கோவை மாவட்டத்தில் நீர்நிலைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவும் நொயல் ஆற்றில் நீர் திருட்டை தடுக்க வலியுறுத்தியும் தமிழ்நாடு விவசாய சங்க தலைவர் சு பழனிசாமி தலைமையில் விவசாய சங்கத்தினர் மாவட்ட ஆட்சியர் கு ராசாமணியிடம் இன்று காலை மனு அளித்தனர் அந்த மனுவில் நொயல் ஆற்றை புனரமைக்க இருநூற்று முப்பது கோடி ரூபாயை தமிழக அரசு ஒதுக்கி பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது நொயல் ஆற்றில் உள்ள அனைத்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் எனவும் ஆக்கிரமிப்பு பகுதியில் உள்ள ஏழை மக்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்க வேண்டும் குறிப்பாக கோவை நரசிபுரம் வெள்ளி மலைப்பட்டினம் போழுவாம்பட்டி செம்மேடு சந்தேகவுண்டன் பாளையம் தென்னமநல்லூர் பகுதியில் நொயல் ஆற்றில் விதிகளை மீறி ஆழ்துளை கிணறுகளை அமைத்து தண்ணீர் திருடுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினர் கோயமுத்தூர் பகுதி நரசிபுரம் பகுதியில் எட்டு இன்ச்சு குழாய் அமைத்து அங்கிருந்து வணிக நிறுவனங்களுக்கும் வேறு பல பகுதிகளுக்கும் தண்ணீரை விற்பனை செய்வதாக செய்தி வந்திருக்கிறது அந்த பகுதி விவசாயிகள் தொடர்ந்து போராடி வருகிறார்கள் நாங்கள் இப்பொழுது சொல்லுவது நொய்யல் நதி சீரமைப்பு முப்பத்தி ரெண்டு குளங்கள் முழுக்க நீர் நிரப்பப்பட வேண்டும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட வேண்டும் ஆக்கிரமிப்பு உள்ள பகுதியில் முழுமையாக வருவாய்த்துறை பொதுப்பணித்துறை மூலம் நீர்கள் முழுக்க கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்பதுதான் விவசாயிகள் கோரிக்கை எத்தகைய நபர்கள் ஆக்கிரமிப்பு இருந்தாலும் அந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்படும் என்று பணி துவக்கிற போது உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் வெளிப்படையாக உங்கள் முன்மையில்தான் வெளியிட்டு பகிரங்கமாக சொன்னார் எந்த எத்தகைய யாருக்கு ஆக்கிரமிப்பு இருக்கக்கூடாது அது விவசாயிகளும் சங்க பிரதிகளும் உள்ளடக்கி இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கருத்தை வலியுறுத்தினார் இந்த நேரத்தில் தான் கழிவு நீர்கள் தொழிற்சாலை கழிவு நீர்கள் ஒருபோதும் நொய்யல் ஆற்றில் கலக்கக்கூடாது என்றும் ஒரு கருத்தை வெளியிட்டார் நாங்கள் சொல்வது அருகாமையிலே ஒரு கால்வாய் அமைத்து கழிவு நீர்கள் வேறு இடத்திலே சென்று சுத்திகரிக்க வேண்டும் நொய்யல் நதி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் மீண்டும் புனரமைப்பதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி என்பது அது பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் தண்ணீர் திருட்டை உடனடியாக தடுக்க வேண்டும் இப்பொழுது அது இப்போ நாம் சொல்லக்கூடிய நரசிபுரம் பகுதியிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்குமேயானால் பதினோரு பஞ்சாயத்துகள் நூற்றுக்கணக்கான கிராமங்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான விவசாய நிலங்கள் பாலைவனமாகிவிடும் அந்த பாலைவனமாவதை தடுப்பதற்கும் நீர் திருட்டை தடுப்பதற்கும் தமிழக அரசு முயற்சிக்க வேண்டும் பணி ஒதுக்கிற நேரத்தில் பல கோடி ரூபாய் ஒதுக்கிற நேரத்தில் தண்ணீர் திருட்டு என்பது அனுமதிக்கக்கூடாது என்று விவசாயிகள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்